el libro de Melquisedec, la historia de Salem, un relato escrito por Abraham. Abraham relata la historia de Salem, según lo escuchó de los labios de Melquisedec en la ocasión en que subieron a Salem para celebrar la fiesta de Sukkot, después de la gran liberación. Adonías, cansado de las iniquidades del pueblo e inspirado en las virtudes de su amado hijo, edifica una ciudad, un reino diferente a todos los demás. Después de vivir el júbilo de la victoria y la lamentación de la perdición, Melquisedec recibe una revelación de un ángel, en la que le declara que todo aquel drama que estaba viviendo tenía un sentido prefigurativo, retratando acontecimientos pasados y futuros que envolvían todo el vasto universo. Capítulo 1 Adonías, hombre justo, busca alcanzar su sueño de justicia y paz. Escribe en un pergamino las leyes que regirían el nuevo reino de paz. Inicia la edificación de Salem, la cual está destinada únicamente para los limpios de corazón. Esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec en la ocasión de la fiesta de Sukkot, 15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y el amor. Cansado con las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor y de justicia. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, la ciudad de la paz. Los súbditos de Salem no empuñarían arcos y flechas, mas serían entrenados en el arte musical. Cada habitante de Salem tendría siempre al alcance de sus manos un instrumento musical, para expresar por medio de él la paz y la alegría de aquel nuevo reino. Juntos formarían una poderosa orquesta en la lucha contra la desarmonía que nace del orgullo y del egoísmo. El primer paso de Adonías para la concretización de su plan fue elaborar las leyes del nuevo reino, las cuales él las escribió en un pergamino. Los súbditos de Salem no podrían mentir, hurtar, odiar ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causas de todo mal, por tanto, no podrían existir en aquel lugar de paz. Las leyes del pergamino requerían la práctica de la humanidad, la sinceridad, de la amistad y por encima de todo del amor que es la mayor de todas las virtudes. Después de registrar en el pergamino las reyes que regirían aquel reino, Adonías comenzó a planificar la arquitectura de Salem. Sería una ciudad, al principio pequeña, con habitaciones para 1.200 personas. Como el lugar de su edificación, fue elegida una, reunión, una región alta de Canaán al occidente del Monte de los Olivos. En poco tiempo, la realización de Adonías comenzó a traer personas que de todas partes, de cerca y de lejos, venían a conocer los palacios y las mansiones que estaban siendo edificados. Admirados ante tanta belleza de aquella ciudad tan blanca, los visitantes preguntaban sobre quiénes serían sus habitantes. Adonías les mostraba el pergamino, diciendo que Salem se destinaba a los limpios de corazón, aquellos que estuviesen dispuestos a obedecer sus leyes. Capítulo 2 Conclusión de la edificación de Salem Melquisedec, la inspiración de su padre Adonías, buscando honrar a un súbdito especial, ve en Samael un reflejo de las virtudes del propio príncipe. Samael es honrado. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida, y Salem se reveló hermosa como una novia adornada a la espera de su esposo. Asentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que prometiendo fidelidad a las leyes eran aprobados recibían tres dotes del rey, el derecho a una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. La ciudad estaba finalmente repleta de habitantes. Lleno de alegría, Adonías convocó a todos a la fiesta de inauguración de Salem. 
en el transcurso de la cual proclamó un decreto que determinaría el futuro de aquel reino, diciendo, a partir de este día, que es el décimo del séptimo mes, seis años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Solamente aquellos que permanecieren leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de paz, Aquellos que fueren enlazados por culpas y transgresiones serán desterrados por el juicio. Las palabras del rey condujo a todos a un profundo examen de corazón y se alegraron con la certeza de que alcanzarían la victoria sobre todo el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. Adonías tenía un hijo único a quien había dado el nombre de Melquisedec, la belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y fundación de su reino. Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados. Al final de los seis años, este plan lo mantendría en secreto hasta el momento oportuno. El príncipe, con sus virtudes y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto. Apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares, recitándoles las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y paz. Ese amado príncipe poseía de hecho todas las virtudes necesarias para ser el rey de una Salem victoriosa. Adonías había edificado una mansión especial junto al palacio con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase más perfectamente las leyes del pergamino. Diariamente, él observaba a los habitantes buscando entre ellos a esa persona a la cual deseaba honrar. Paseaba por las alamedas de Salem cuando, por entre el trinal de pájaros, Adonías oyó una voz semejante a la, a la de su hijo. Al darse cuenta para ver quién era, encontró a un bello joven que cantaba una canción. Al contemplar en su faz el brillo de la sabiduría y de la pureza, Adonías se alegró por haber encontrado a aquel a quien podría honrar. Aquel joven, que era una copia fiel del príncipe, se llamaba Samael. Colocándole un anillo en el dedo, el rey lo condujo al palacio donde fue recibido por Melquisedec, que le ofreció muchos presentes, entre los cuales el derecho de estar siempre a su lado. Adonías preparó un gran banquete en honor de Samael, para el cual todos fueron convidados. Al contemplarlo al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, acreditándolo ser el propio príncipe. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel hermoso joven cuando se manifestó Melquisedec colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. En el banquete, Samael fue honrado por todos. Realmente él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaban al amado príncipe. Capítulo 3 las sublimes composiciones de Melquisedec inspiran al pueblo a actos de bondad y paz, la música preservando la armonía y la paz. Samael, compañero inseparable de Melquisedec, revelaciones importantes de Adonías a su pueblo sobre el futuro de una Salem victoriosa. Samael, guardián de las leyes. Salem crecía en felicidad y paz. Con alegría, los súbditos se reunían cada día al amanecer para oír, cantar y tocar las sublimes composiciones de Melquisedec, que inspiraban a actos de bondad y paz. Entre las amistades nacidas y fortalecidas en virtud de la música armoniosa, sobresalía aquella que unía al príncipe con Samael. Desde que había comenzado a residir en la, misión, de la mansión del monte, Samael se había convertido en su compañero constante. Juntos pasaban largas horas meditando sobre las leyes del pergamino. Con admiración, el súbdito honrado veía al hijo de Adonías transformar aquellas leyes en lindas canciones. 
Las dulces melodías nacían de sus labios como el perfume de una flor. Consciente de la importancia de la música en la preservación de la armonía y paz en Salem, el príncipe, además del canto, comenzó a dedicarse a la música instrumental, siendo su instrumento preferido el laúd. Era por medio de ese instrumento que conseguía expresar con mayor perfección la riqueza de su alma. De los seis años de prueba, cinco finalmente pasaron. Adonías, feliz de ver que hasta entonces todos los habitantes de Salén habían permanecido leales a los principios contenidos en el pergamino, los convocó a un banquete en el cual haría importantes revelaciones. Habiendo tomado sus lugares delante del trono, los súbditos con alegría unieron las voces entonando los cánticos de la paz, siendo regidos por Samael. Después de oírlos, el rey emocionado se dirigió a su hijo, abrazándolo en medio de los aplausos de la multitud agradecida. Todos reconocían que la paz y la alegría en Salem era en gran medida debidas al amor y dedicación del amado príncipe que era el autor de aquellas dulces canciones. En aquel momento de reconocimiento y gratitud, Adonías reveló sus planes mantenidos hasta entonces en secreto. Con voz pausada les dijo, súbditos de este reino de paz, mi alma está repleta de alegría por contemplar en este día vuestros rostros más radiantes que en tiempos pasados. Vuestras vestiduras continúan blancas y puras, como cuando las recibisteis de mis manos. La armonía de vuestras voces e instrumentos hoy son mejores. Habiendo dicho estas palabras, el rey agregó con solemnidad, un año de prueba todavía resta, al final del cual seréis examinados. Permaneciendo fieles como hasta aquí, seréis honrados siendo confirmados como súbditos de este reino de paz. No obstante, si alguien fuera hallado en falta, será desterrado aún y cuando este juicio nos traiga mucha tristeza y sufrimiento. Las palabras del rey llevaron a los súbditos a una profunda reflexión. Todos examinándose, indagaban reverentes. ¿Estaremos aprobados? Seguro que serían victoriosos. Pues amaban a Salem y sus leyes. Unieron las voces en un cántico expresivo de fidelidad. Al terminar el cántico, Adonías les reveló un gran secreto. Aquellos que fueren aprobados, heredando este reino de paz, recibirían como rey a mi hijo, a quien daré el trono glorificado de esta Salem victoriosa. La revelación del rey fue aclamada por todos con mucho júbilo. Adonías, sin embargo, todavía no les había revelado todo su plan, por eso pidiéndoles silencio, prosiguió. Mi hijo empuñará un cetro especial en el cual sellaré todo el derecho de dominio. Su cetro, simbolizando toda la armonía, será un laúd. Ante esta revelación, que a todos sensibilizó, el príncipe postrándose a los pies de su padre, lloró motivado por mucha alegría. Mientras tanto, todos le aplaudían con euforia, anhelando ver el amanecer de ese día en que la paz sería victoriosa. Adonías, llamando a Samael a estar junto a su hijo, concluyó diciendo, «En el gobierno de esta Salem victoriosa, tengo el propósito de hacer de Samael el primero después de Melquisedec. A él será confiado el pergamino de las leyes, debiendo ser el guardián de la honra de este reino triunfante». Capítulo 4. Samael se deja dominar por sentimientos de grandeza y orgullo. Mantiene en secreto su plan e intenta imponer sus conceptos contrarios a la ley del pergamino. Melquisedec consigue restaurarlo al camino de la humildad y la rectitud, pero nuevamente recae al dejarse dominar por el orgullo y la codicia. Samael, al conocer los planes de Adonías en cuanto al futuro de Salem, se llenó de euforia. Contemplaba ahora risueño aquella ciudad sin igual, imaginando su futuro de gloria. Considerando las palabras del rey de que él sería el segundo en el reino, se dejó dominar por un sentimiento de exaltación. Él, que hasta entonces, en obediencia a las leyes del pergamino, había vivido una vida de humildad. Comenzó a enorgullecerse de su posición. 
en su desvaneo, se sentía junto al trono, teniendo a los súbditos de Salem a sus pies, aclamando con alabanzas su grandeza. Samael, totalmente dominado por ese sentimiento, no se daba cuenta de que estaba siendo conducido por un camino peligroso. El orgullo que lo seducía estaba generando el egoísmo que luego se manifestaría en codicia. Una semana después de la revelación de Adonías, los súbditos promovieron una fiesta en homenaje a Melquisedec, el futuro rey de Salem. Viéndolo aclamado por tantas alabanzas, Samael tuvo el corazón arrebatado por un extraño sentimiento de envidia, fruto del orgullo y del egoísmo. No podía soportar el pensamiento de ser dejado en segundo plano. ¿Acaso no era él tan hermoso y sabio como el príncipe? Era casi imposible disfrazar tal sentimiento de infelicidad. En tiempos pasados, Samael encontraba indescriptible placer en los momentos que al lado del príncipe recitaba las leyes contenidas en el pergamino, que eran transformadas en lindas canciones. Ahora, tales momentos se tornaron desagradables, pues aquellos principios contrariaban sus ideales. Decidió, sin embargo, no revelar sus sentimientos de rebelión. Soportaría el anticuado pergamino hasta que con su autoridad pudiese excluirlo del nuevo reino que sería establecido. ¿No sería acaso él el guardián de aquellas leyes? Esa victoria procuraría alcanzar mediante su influencia y sabiduría. Juzgando poder influenciar al hijo de Adonías con sus sueños de grandeza, Samael se aproximó hasta él con, auto, con euforia y comenzó a hablarle de las glorias del reino venidero, donde los dos, cubiertos de honores, disfrutarían de las alabanzas de una Salem victoriosa. Serían ellos los héroes del más perfecto reino establecido entre los hombres. Las delirantes palabras del súbdito honrado trajeron preocupación y tristeza al corazón del joven príncipe, pues no reflejaban las enseñanzas de amor y humildad del pergamino. Viendo a su amigo íntimo en peligro, Melquisedec, con una ternura jamás revelada, lo condujo al lado del trono, donde tomando el pergamino comenzó a leer compasivamente los siguientes párrafos. El reino de Salem será firmado sobre la humildad, pues esta virtud es la base de toda la verdadera grandeza. La humildad es el fruto del amor, siendo contraria al orgullo, que puede mantener a una criatura apresada al polvo, haciéndola contentarse con sus limitaciones, engañándola como si las mismas fueran de infinito valor. La humildad consiste en el olvido de sí mismo, y este en una vida de abnegado servicio por los semejantes. Samael, esforzándose por encubrir su indignación ante la lectura del pergamino, que para él era anticuado, dijo al príncipe en tono de consejo de amigo, «Mi buen amigo, reinaremos en una Salem victoriosa, que fulguará muy por encima de este pergamino, cuyos principios fueron cumplidos fielmente en estos años de prueba». ¿Acaso la plena libertad no será la gloria de Salem? Pues sabed que la completa libertad no coexistirá con estas leyes, cuyo objetivo se encierra al término de los cinco años. Corresponde a nosotros dos coronar a Salem con el honor de una total libertad, que generará una felicidad sin fin. Tal libertad es imposible que exista bajo las limitaciones del pergamino. El hijo del rey se estremeció mucho ante las palabras de su amigo, que evidenciaban locura. ¿Cómo liberarlo de ese camino de muerte? Nadie en Salem, además de Melquisedec, conocía la triste condición de Samael. Con paciencia, el príncipe procuraba concientizarlo del varón real del pergamino, cuyas leyes no podrían jamás ser alteradas, pues esto ocasionaría el fin de toda paz. Los consejos del príncipe finalmente despertaron su corazón. Meditando en sus palabras, se concientizó de estar siguiendo por un camino engañoso. Al ver en los ojos de aquel a quien tanto amaba las lágrimas de arrepentimiento, el hijo de Adonías se alegró con su victoria sobre el orgullo y el egoísmo. Los días que siguieron a la liberación fueron llenos de realizaciones. 
El príncipe se mostraba aún más amigo, dispuesto a dar todo de sí mismo, de modo que su compañero pudiese proseguir triunfante en el camino de la humildad. En aquellos días de júbilo fue dado a él el honor de conocer el cetro que estaba siendo moldeado. En un momento de descuido, Samael, que había vuelto a disfrutar de paz el espíritu, permitió que su corazón nuevamente estuviera poseído por un sentimiento de grandeza, que hizo desencadenar una nueva tormenta en su alma. Ese sentimiento de mex de mezcla de orgullo y codicia, le sobrevino en el momento en el que el príncipe le mostraba el laúd dorado, en el cual estaba siendo impreso el sello de todo el dominio. Capítulo 5 Samael formula planes de conquista. Predica a los súbditos una falsa y engañosa doctrina. Adonías percibe esta rebelión y predica la exactitud de las leyes del pergamino para lograr la paz y la verdadera libertad. Melquisedec les ofrece el perdón y la oportunidad de volverse a la rectitud. Samael se reúne en secreto con sus seguidores y les revela su plan de conquista. Desde su mansión, Samael contemplaba a Salem en su, ex, en su resplandor matinal. Viéndola, cual novia adornada a la espera de su rey, la codició. En su delirio, comenzó a formular planes de conquista. Ya podía sentirse exaltado sobre su trono, teniendo en las manos el cetro precioso. Todos lo aclamarían como el libertador de la opresión de aquellas leyes. Salem sería un reino de completa libertad y placer. Dominado por esta codicia, comenzó a maquinar planes de conquista. Samael decidió actuar sutilmente entre los súbditos, llevándolos a ver en el pergamino alguna imprecisión a la libertad real. En su misión de engaño, actuaría con aparente bondad, mostrando interés por el crecimiento de la felicidad de todos. Poniendo en práctica sus planes, comenzó a visitar a los súbditos en sus mansiones, hablándoles de las glorias del reino venidero, donde disfrutarían de una completa libertad. Grande era en su influencia en Salem. Todos admiraban su belleza y sabiduría, teniéndolo como un perfecto apóstol de la justicia y del amor. Nadie podía imaginar que en medio de aquella atmósfera de júbilo y gratitud, una trampa sutil estaba siendo colocada, en las garras de la cual muchos podrían caer por descuido. En su seductora misión, Samael no hablaba en contra del pergamino. No obstante, lo elogiaba por haber ejercido en aquellos seis años prontos a finalizar una misión de prueba. En su lógica, sin embargo, procuraba mostrar que en medio del reino venidero, cuando todos estuvieran aprobados, estarían por encima de aquellas leyes. Sus argumentos, aparentemente correctos, le preparaban el camino para afirmar abiertamente que en el nuevo reino la existencia del pergamino sería una traba a la concretización de la verdadera libertad. Las semillas de la rebelión lanzadas por Samael no tardarían en germinar en el corazón de muchos en Salem. Esto acontecía a seis meses del Yom Kippur, cuando el destino de todos sería sellado. Un tercio de los habitantes, seducido por el terrible engaño, lo exaltaba ahora, en completo desprecio, a las leyes y al príncipe, a quienes juzgaban de anticuados. Adonías, que sufría al ver el surgimiento de toda esta rebeldía, convocó a los súbditos a una reunión de emergencia. En la faz de todos se podía ver las contrastantes disposiciones. Con voz compasiva, el rey comenzó a revelarles, como jamás lo había hecho antes, la gran importancia de las leyes registradas en el pergamino, mostrando que ellas eran la base de toda la prosperidad y paz. Si tales leyes fuesen excluidas, toda felicidad y gloria se extinguirían, dando lugar al caos. Después de mostrar la necesidad de las leyes, Melquisedec, movido por un fuerte deseo de salvar a aquellos a quien tanto amaba, levantó el pergamino delante de todos y con voz llena de bondad les ofreció el perdón y la oportunidad de volver a iniciarse en el camino de la paz. Sus palabras a todos conmovió, logrando que hasta el mismo Samael estuviese al principio motivado. Sin embargo, el orgullo le impidió de nuevo el arrepentimiento. 
De esta manera, el súbdito honrado, cuando todavía podía mirar arrepentido hacia el pergamino, se enfureció en su rebeldía, decidiendo continuar hasta el fin. Esta decisión todavía no la manifestaría prontamente, pues había idealizado un plan traicionero. Al finalizar el encuentro de oportunidad, Samael convocó a sus seguidores a una reunión secreta, que fue realizada bajo el manto de la noche, junto al riachuelo de Cedrón que estaba fuera de los muros de Salem. Después de maldecir el pergamino y a todos aquellos que lo defendían, comenzó a hablarles de sus planes de venganza y traición. Como vosotros sabéis, los seis años de prueba se están agotando, restando a partir de hoy 24 semanas para el día de la coronación. Si vosotros quisierais tenerme como rey, en lugar de Melquisedec, podré robarle el cetro apoderándome del reino. Samael comenzó a explicarles los lanzamientos de la traición, dándoles debidas orientaciones sobre la manera de actuar a partir de aquella fecha. Necesitamos mantener una apariencia de fidelidad al pergamino y al príncipe hasta que llegue el momento de actuar. El golpe será dado en la noche que antecede al día de la coronación. A medianoche, furtivamente nos ausentaremos de Salem. Robaré en esa noche el cetro y juntos huiremos hacia lo profundo del valle donde están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí nos armaremos y marcharemos contra Salem, subyugando a nuestros enemigos. Acabaremos entonces con el pergamino y con todos aquellos que se rehusaren rendir en obediencia a nuestro gobierno.